లైఫ్లో ఇలాంటి రోజు కూడా ఒకటి వస్తుందని నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీ ఫాదర్ నాకు చేసిన అన్యాయం తెలుసా అండి సార్ తెలుసా మీకు కోడ్రామకృష్ణ గారు చేసిన అన్యాయం నాకు తెలుసా అసలు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా నేను చెప్తా అందుకే కదా నేను పరిగట్టుకుని రెడ్ డ్రెస్ సేమ్ అమ్మోరు ఆ ఫ్రాక్లో జాతరలో వేసుకున్న కలర్ వెతుక్కొని వేసుకుని వచ్చింది సార్ లేదు అమ్మోరు సినిమా రిలీజ్ అయిందా అమ్మోరు 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 అని అందరు జాతరలు హంగామాలు తర్వాత కొత్త గొప్ప హీరోయిన్గా అవకాశాలు వచ్చే స్కోప్ కూడా చంపేసింది అమ్మోరు అమ్మోరు పాప ఆ తర్వాత పెళ్ళి అయిన తర్వాత మొన్నటికి మొన్న టెంపుల్కి వెళ్ళాను సార్ చున్నీ లేదని పూజారి గారు తిట్టారు సార్ అమ్మోరు ఇట్లా రావచ్చా అని అంటే నేను ఎలా ఉండాలో కూడా వాళ్ళే నిర్దేశిస్తే ఇంకా నేను ఎలా ఉండాలో ఏం చేస్తాను సార్ ఇలా ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వడం తప్పితే బట్ థ్యాంక్ యూ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఏంటో మన సినిమా లాగా ఉందండి మీరైతే అసలు మా అందరికీ అసలు ఈ టైటిల్ అనవసరంగా పెట్టారు మిమ్మల్ని మొహం మీ మొహం పెడితే ఇలా అంటే అయిపోయేది నేను మీకు బాగా కావాల్సిన వాడిని అర్థమైపోయింది కదా ఆడియన్స్కి మనం మాయలోడు సార్ అప్పటి నుంచి జర్నీ మాయలోడులో నన్ను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా నాకు నాకే పరిచయం చేసినటువంటి గ్రేట్ పర్సన్ మీరు నేను అప్పుడు క్రషన్తో ఏ యాక్టింగ్ కూడా నా చేత చేయించచ్చుగా డబ్బింగ్ మాత్రమే నేనా అని అడిగా అలాగే నవ్వుకుంటూ అండ్ మీరైతే ఇంకా మా కోటరామకృష్ణ గారి అమ్మాయి అంతే ఇంకా మా ప్రొడక్షన్ హౌస్ చాలా ఆనందంగా ఉంది సరే ఏంటి ధైర్యం సెప్టెంబర్ నైన్త్ అనే సినిమానా అంటే నేను ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ నేనేదో కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ చేస్తున్నా అనుకోవచ్చు అంటే ఎన్నో సినిమాలు లేక ఏ సినిమా లేకుండా కొంచెం బాగా ఖాళీగా ఫ్రీగా ఉన్న టైంలో సినిమాలు రిలీజ్ చేసుకుంటారు కదా బట్ దెన్ మీరు ఖరా ఖండిగా చాలా సునామీలు క్రియేట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్న టైంలో మీరు వస్తున్నారు మీరు చెప్పండి ముందు అసలు ఏం లేదండి అంటే ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఆ రోజు చాలా బాగుంటుంది ఇంటిల్ల పాది వచ్చి సినిమా ఎంటర్టైన్ అవడానికి టీజర్ కానీ ట్రైలర్ కానీ సాంగ్స్ కానీ చూస్తే ఈ సినిమా ప్రాపర్ అని చెప్పి వాళ్ళు చూస్ చేసుకుంటారు మన దాంట్లో కంటెంట్ ఉంది మనం మంచి సినిమా చేయాలి ప్రయత్నం చేసాం ఆ తర్వాత ఇంకా ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్ మంచి సినిమా అయితే ఖచ్చితంగా వచ్చి చూస్తారు అన్న నమ్మకంతోనే ఏజ్ చేసిన ఇది కూడా అంతే అండి సెప్టెంబర్ నైన్త్ వేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ప్రాపర్ డేట్ అనిపించింది సినిమా ప్రాపర్గా మనమైతే అన్ని ఏం కావాలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ అంతా క్లియర్ ఇదాక మీరు ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చినట్టు ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి మన సార్ గురించి కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు దీప్తి గారి గురించి కానీ అంటే ఇప్పుడు నాకే వీళ్ళు ఇద్దరి మధ్య కూర్చోంటే పక్క నేను ఉంటుంది చిన్న విషయం కాదు కదండి అంటే దీప్తి గారు కూడా ఫస్ట్ నుంచి చెప్పింది అదే మన బ్యానర్ నుంచి వచ్చే ఫస్ట్ సినిమా ఏదో మనము ఫ్యామిలీ అందరూ వచ్చి కూర్చొని మన సినిమా చూడాలి అలా అని చెప్పి ఎలిమెంట్స్ ఏవి మిస్ అవ్వద్దు అన్ని ఎలిమెంట్స్ అన్ని కలిపి ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్తో చేద్దాం చేసాం వీ ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ నైన్త్ అవును కరెక్ట్ నేను దీప్తి గారిని అడిగిన తర్వాత మిమ్మల్ని ఒక డైరెక్టర్ పర్స్పెక్టివ్లో అడుగుతాను సార్ క్వశ్చన్ మీరు చెప్పండి అంటే యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ప్రెస్టీజియస్గా నాన్నగారి లెగసీని మీరు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టి ఒక ప్రొడ్యూసర్గా తీస్తున్నటువంటి వస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా ఇది కదా అది ఒక బ్రాండ్ కోడి అంటే కోడి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అని పెట్టి మీరు సో ఆ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒక సేఫ్ పీరియడ్లో రిలీజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటారు కదా ఆ స్ట్రాటజీస్ మీరేం పాటించలేదా అంటే మేము ఫస్ట్ డిసైడ్ డేట్ డిసైడ్ అయ్యాక ఇప్పుడు మాకు మాకు అంత ఏం అనిపించట్లేదు అండి వేయాలి ఆ రోజు రావద్దు మిగతా వాటితో ఏంటి అని ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఆ రోజు రిలీజ్ డేట్ రోజు సినిమా చూస్తే మనది పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటుంది లవర్స్కి లవ్ ఉంటుంది ఫ్యామిలీకి ఉంటుంది ఫన్ ఉంటుంది బాబా భాస్కర్ కిరణ్ది ఫన్ చాలా బాగా వర్క్అవుట్ అయింది సాంగ్స్ చాలా బాగా వచ్చినాయి మణి శర్మ గారిది సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మేము నైన్త్కి వెళ్ళిపోతున్నాం సార్ ఒకసారి నా కోసం కళ్ళు మూసుకోండి ఇప్పుడు మీ దివ్య దృష్టి ఓపెన్ చేయండి అది ముందు నుంచి బాగా వర్కౌట్ అయింది అందుకే అది లెజెండరీ సినిమాలు వచ్చాయి సో ఈ దివ్య దృష్టితో చెప్పండి సార్ ఒక డైరెక్టర్ మనసులో కూడా అంటే ఈ సినిమా డైరెక్టర్ గారి మనసులో కూడా ఒకసారి దూరి మీరు చెప్పాలి ఒక డైరెక్టర్గా ఆ ఫిలింని అట్లాంటి రోజున లేకపోతే రిలీజ్ చేస్తున్నందుకు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు కమాన్ పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ ఉన్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అచీవ్మెంట్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరికీ కూడా పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే మనం మధ్యలో ఇది వచ్చింది ఏది మొన్న ఏమో స్ట్రైక్ వచ్చింది అంతకు ముందు ఏమో కరోనా ఇవన్నీ ఇవి సమస్యలన్నీ ఫేస్ చేస్తూ కూడా వీళ్ళు అందుకే మొన్నటి దాకా అనౌన్స్ చేయలేదు మొన్న సినిమా కంప్లీట్ అయిపోయింది అన్నటువంటి
పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాయి అండి ఇవన్నీ కూడా మీ క్యాలకులేషన్స్ అంతే ఇన్ని క్యాలకులేషన్స్ మధ్య వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గా డేట్ ఇవ్వడం అనేటటువంటిది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్క వాళ్ళు చేస్తారు కూడా ఎందుకనంటే ఇలాగ మేము చాలా సార్లు ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు కాదు పది సార్లు కాదు పదిహేను సార్లు కాదు నా ప్రతి సినిమాకి కూడా డేట్ అనౌన్స్ చేసి షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం అప్పుడే డబ్బింగ్ డేట్లు కూడా పంపించేసేవాళ్ళం మీకు కూడా తెలుసు అంటే అంటే ఆ పర్ఫెక్షన్ ఎవరిలో వస్తుందో వాళ్ళందరూ కూడా సక్సెస్ అవుతారు వాళ్ళందరు సినిమాలు కూడా బ్రహ్మాండంగా అదే తేదీని రిలీజ్ అవుతాయి అంత సక్సెస్ఫుల్ తీసుకుంటాయి ఎనిమిజం సార్ ఇది ఇక్కడ ఒక డేట్ అనౌన్స్ చేసి దానికి తగ్గట్టు ప్లాన్ చేసుకోవడం అంటే ఆషామాషి అయిన విషయం కాదు అది కూడా ఒక సినిమా మేకింగ్ అంటే అది కత్తి మీద సాగు కన్నా కత్తి సో మీరు అలా చేయడం మీరు చెప్పడం సరే పోనీ నేను ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతా ఈ సినిమా కళ చూస్తుంటే కళ కళ చూస్తుంటే మీకు మీరు రిలీజ్ చేసి సూపర్ హిట్ చేసిన ఏ సినిమాతోటి ఈ సినిమాని పోలుస్తారు అంటే కలెక్షన్ పరంగా థియేటర్స్కి వచ్చిన ఆడియన్స్ పరంగా అన్నీ అంటే నేను హిలేరియస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సైడ్కి వెళితే నేను పెళ్ళం ఊరెళితే అని సార్ సార్ మా మొగళ్ళు ఇప్పటికీ చూస్తున్నారు అది ఊరకనే ఉండకి ఇట్లా చాలా తీశారు మీరు చెప్పండి అలాగే ప్రేమకు వేళాగరా చేసా అలాగే పాత ఎమ్మెల్యేలా చేశాను ఏ తర్వాత మాయిలోడు చేశాను నెంబర్ వన్ సినిమా కృష్ణ గారిని హీరో గారు చేశాను అటు ఆలీతోటి మా ఎమ్మెల్యేల మీకు చెప్పాను కదా అది చేసా ఇట్లా వరుసగా అటు ఆహ్వానం కానీ అది కానీ ఇది కానీ ఏదైనా తీసుకోండి మావి చిగురు కానీ శుభలగ్నం కానీ బట్ ఎవ్రీ ఫిలిం మేము ఇందాక మీరు అన్నట్టు వేళ్ళలాగే మేము కూడా అలా ఎనౌన్స్ చేసేసేవాళ్ళం ఫస్టే మీకో ఇది రిలీజ్ డేటు ఇది 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 డబ్బింగ్ డేటు ఇది పర్ఫెక్ట్ ఇది ఇది ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం పక్కగా నడుపు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయేది అంటే అంత అందమైనటువంటి ప్లానింగ్ అంతా కూడా ఆ రోజుల్లో జరిగేది ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో కూడా చేస్తున్నాము అని అంటే చేయగలిగినటువంటి సత్తా ఇంకా ఎవరి దగ్గర నుంచి తగ్గలేదు అందరూ కూడా బాగా ఫుల్ స్వింగ్లో ఉన్నాయి నాకు ఎందుకు ఇదే స్వింగ్లో ఒక టైటిల్ అనౌన్స్ చేయాలనిపిస్తుంది సార్ ఇది కాంట్రవర్సీ అయితే నాకు ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ అవుతుంది మాకు మేమే సాటి మాకు ఎవర్రా పోటీ అని అంటున్నారు ద టీమ్ ఆఫ్ నేను మీకు బాగా కావాల్సిన వాడిని ఇది మాత్రం తమ్మేలేసుకోండి మీరు ఇలా అసలు బేసిక్గా ఈ సినిమాని నేను ఒప్పుకోవడానికి అసలు ఫండమెంటల్ రీజన్ అవుతుందండి ద ఓన్లీ నేమ్ ఓన్లీ అంటే సిక్స్ లెటర్స్ కోడి రామకృష్ణ ఏమీ లేదు కోడి రామకృష్ణ గారు పెద్ద ఆయన ఎన్ని సినిమాలు చేశారు ఆయన మహానుభావుడు అదే చిరు నవ్వుతో సార్ అలాగే నవ్వుతూ ఎన్ని సార్లు కలిసేవారు అక్కడికి మన హెల్త్ బాగోలేని తర్వాత కూడా నాకు జగ చాలా సార్లు కలిసారు ఇద్దరం కలిపి ఎన్నో పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళాము కలిసి ఎప్పుడు ఆఖరికి పెళ్ళికి వచ్చినా సరే ఆ కట్టు మాత్రం అక్కడ తీయలేదు ఎక్కడ దట్ ఈస్ గ్రేట్ అంత గొప్ప సినిమాలు మామూలు సినిమాలు చేశాడు ఆయన సో ఆ బ్యానర్ నుంచి వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఒక ఫిల్మ్ వస్తుంది అని అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫస్టే నేను ఇది నేను చేస్తున్నాను అంతే మిగతా వదిలేయండి ఇప్పుడు కథ చెప్పండి అంచేత కథ విన్న తర్వాత నేను చెప్తాను అని మాత్రం మాట అనలేదు ముందు చెప్పేయండి కథ కథ ముందు చెప్పండి ఇది వేరే విషయం కానీ దీనికి ముందు మాత్రం నా మాట వినండి నేను ఈ సినిమా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చెప్పండి కదా బ్యూటిఫుల్గా చెప్పారండి కదా బ్రహ్మాండంగా నాకు ఎంత ఎంత నచ్చేసిందో అన్ని ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ టోటల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది కామెడీకి కామెడీ ఉంది సెంటిమెంట్కి సెంటిమెంట్ ఉంది నా క్యారెక్టర్ మహా అద్భుతంగా ఉంది సరే ఇంత బాగుంది కదా ఇంత చక్కటి సినిమా ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఇమిడిపోయేలాగా నాకు నేను ఎలా మలుచుకోగలుగుతాను ఇది మాత్రమే నేను ఆలోచించాను తప్ప ఇంకేది ఆలోచించలేదు నేను ఆలోచిస్తున్నాను సార్ అండ్ ఆ క్వశ్చన్ నేను కిరణ్ గారిని అడుగుతాను మీకు సంబంధించి మీరు ఈ సినిమాకి చాలా బాధ్యతలే తీసుకున్నారు ఏం సార్ ఇది అయ్యో అందరి లెగసీ ఆయన లెగసీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఇప్పుడు ఆయన సినిమాని ఆయన రథసారథిగా నడిపించేవారు డైరెక్టరు మ్యూజిక్ డైలాగ్స్ అన్ని ఇంకా అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఈ సినిమాకి కూడా మీరు అలాంటి బాధ్యత తీసుకున్నారు నేను ఊరికే ఉత్సాహంతో ఇలా చూస్తుంది ఏంటి డైలాగ్స్ స్క్రీన్ ప్లే కిరణ్ అబ్బవర్మ అవునా ఏం మళ్ళీ చూసా ఓ ఎలాగా మీరు అలా తీసుకున్నప్పుడు ఈ పాత్రకి సార్ని కాస్ట్ చేయాలని బాబా మాస్టర్ని కాస్ట్ చేయాలని ఇలా ఎలా అనిపించింది అంటే ఇది అన్యూజువల్ కదా సార్ నేను కాదు రెగ్యులర్ ఆర్టిస్ట్ కాదు సి ఒక వారి వారి ఫీల్డ్స్లో నిష్ణాతులు అంటే ఎవరిని వాళ్ళ ఫీల్డ్స్లో వాళ్ళ వాళ్ళ పని చేసుకొని వారా మీరు ఏంటి అదే అదేం లేదండి ఈ సినిమాకి అవకాశం దక్కింది డైలాగ్స్ రాసే అవకాశం దక్కింది ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారిది ముందు నుంచి నాకేంటి అంటే సార్ ఇస్తే బాగుంటుంది రీఎంట్రీ ఇస్తే చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి అనుకున్నది బాబా భాస్కర్ గారిది దీప్తి గారు బాగుంటుంది అని చెప్పి సెలెక్ట్
సార్కి అంటే మర్చిపోలేని ఎక్స్పీరియన్స్ అండి నేను సార్ కథ విన్నానికి ఒకసారి సార్ ఇంటికి వెళ్తే నేను అసలు అంటే నేను ఏమింటున్నాను అన్నీ పక్కన పెడితే సార్ ఉత్సాహం చూస్తుంటే అరే ఈయనలో ఉన్న డెడికేషన్ మనకు టెన్ పర్సెంట్ ఆ ఉత్సాహం సినిమా మీద ఒకటి ఉంటుంది కదండి ఇలా కూర్చొని స్టూడెంట్ కదా ఇలా కూర్చొని మొత్తం అప్పచెప్పు రైపు నువ్వు నాకంటే ఇంట్లో చెప్తారు కదా సార్ అన్ని బుక్ స్క్రిప్ట్ పేపర్ మొత్తం అన్నీ వేసి డైలాగ్ టు డైలాగ్ ఇలా పెడి ఇలా ఛాతి ఇలా పెట్టి ఇలా చెప్పి నవ్వుతూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే నాకేం అర్థం కాదా నేను కథ కన్నా పక్కన పెడితే ఆయన హావభావాలు నేను చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నా ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు చెప్తున్నాడు డైలాగ్ చెప్తూ నేను అన్నీ వేసాను ఏం సార్ మొత్తం రాసేసారా అంటే అయ్యో నేను పిన్ టు పిన్ రాసేస్తానమ్మా ఏముంటుందో అంటే ఒక్కసారిగా నేను అంటే మేము చేయట్లేదు ఇప్పుడు అది ఏదో చూద్దామని నేను అంటే వెరీ హ్యాపీ అండి ఈ ప్రాసెస్లో ఈ ఈ సినిమా ద్వారా ఇప్పుడు దీప్తి గారి చేయడం ఆ ఫ్యామిలీతో అనుబంధం కానీ లేకపోతే సార్ వాళ్ళతో కానీ నాకు ఎప్పుడు ఎంత టైం దొరికినా సార్ పక్కన కూర్చొని అని తెలుసుకున్నాను విషయాలు అండ్ ఇంకోటి డైలాగ్స్ రాసే అదృష్టం దక్కింది కదా సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ డైలాగులు చెప్పాలంటే నేను చెప్పే ప్రతి ఒక్కసారి ముందు సార్ పర్లేదు కదా సార్ అంటే ఆయన సినిమాలు అవన్నీ కొంచెం చల్లబడి కానీ వెళ్ళాలి వెళ్ళి సార్కి ఇది డైలాగ్ చెప్తా అంటే అంటే నాకు ఆ సార్ ఇన్నోసెన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఫేస్లో ఇన్నోసెన్స్ నేను మానిటర్ దగ్గర నేను చోటు బేల కూర్చొని సార్ యాక్ట్ చేసేప్పుడు చూస్తుంటే ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఎమోషనల్ సీన్ మేము ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే సార్ ఫేస్లో ఒక ఇన్నోసెన్స్ కానీ ఆ ఎనర్జీ కానీ అది ఉంటుంది కదా అది చాలా రేర్ అండి చిన్న విషయం కాదు అది మేము చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం రేపు మీరు స్క్రీన్లో కూడా చాలామంది ముఖ్యంగా ఇప్పుడు నేను మా అమ్మగారు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు సార్ ఇలా చేస్తున్నారని కానీ ఆయన తీసిన సినిమాలు కావచ్చు ఆహ్వానం ఇలాంటి వాటికి లేడీస్ చాలామంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు మళ్ళీ కనిపిస్తున్నారు స్క్రీన్ మీద అనగానే చూడడానికి చాలామంది ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నారు అరే నీ కోసం కాకపోయినా ఆయన కోసం వెళ్తాం రైస్ అని చెప్తున్నాను మనమంతా అందరి కోసం సార్ కోసం మీ కోసం ముఖ్యంగా అబ్బాయిలు హీరోయిన్స్ కోసం చిన్నవాడైనా చూసారా పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఎదుట వ్యక్తిని ఏమాత్రము తగ్గకుండా నన్ను నాలుగు వెళ్ళినా నన్ను ఉంచుకుంటూ ఉంచుతూ సార్ సినిమాలు అంటూ మాట్లాడుతూ పైగా తను సబ్మిసివ్గా ఉంటూ అంటే ఎంత ఎదిగిపోతున్నాడో చూడండి సార్ చేసిన సినిమాల్లో మొత్తం మూడు సినిమాలు బ్లాక్ బస్టర్ లూరికే రావు కదా సార్ అదే మీరు అన్నది కరెక్టే అండ్ ఎస్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఇట్లాంటి మంచి మైండ్ సెట్ ఉన్న కరెక్ట్ పీపుల్ని కలిసే అవకాశం పైగా పెద్ద బ్యానర్స్లో చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు అటు మైత్రిలో చేస్తున్నాడు ఇటు అరవింద్ గారి దగ్గర చేస్తున్నాడు ఇటు కోటి రామకృష్ణ గారి దగ్గర చేస్తున్నాడు నాట్ ఆర్డినరీ ఫిలిమ్స్ అండి వస్తున్న సినిమాలు అన్నీ కూడా ఒక రేంజ్ దాటినటువంటి సినిమాలు భవిష్యత్తులో చాలా మంచి హీరో అవుతాడు వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ సూపర్ సార్ సార్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది కిరణ్ గారు అంటే ఈ సినిమాలు అన్నీ ఇప్పుడు ఈ కథ తోటి దీప్తి గారు మీ అసోసియేషన్ ఎలా వచ్చింది హౌ దిస్ హ్యాపెన్ అంటే ఈ స్టోరీ వెనకాల స్టోరీ ప్రీ ప్రొడక్షన్ కన్నా ముందు నేను మీకు బాగా కావాల్సిన వాటిని సంబంధించి జరిగిన స్టోరీ నాకు మీ వర్షన్ మీ వర్షన్ తెలుసుకోవాలని ఉంది ఎలా అయ్యింది ఇది నేను షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అవన్నీ అయిపోయిన ప్రాసెస్లో అంటే ఇంకా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అయిపోయింది ఇంకా సినిమా లేక ఎంటర్ అవుదాం అన్న ప్రాసెస్లో దీప్తి గారి పరిచయం జరిగింది భరత్ అన్న ద్వారా భరత్ అన్న మేము టీమ్ అది ఇది చేసారు ఈ ప్రాసెస్లో ఒకసారి దీప్తి గారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం సో నేను ఫస్ట్ టైం ఇండస్ట్రీలో ఒక నోన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లేక వెళ్ళడం అదే ఫస్ట్ టైం అంటే నాకు ఎవరు తెలియదు ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం వెళ్ళగానే ఏదో తెలియని ఒక వైబ్ ఉంటుంది అదే మనల్ని ఆ ఇంటికి ఇన్వైట్ చేశారా ఇంటికి వెళ్ళారా అని ఒక వైబ్ ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఇలా సినిమాలు చేద్దాం అనుకునే ప్రాసెస్లో కథ చెప్పడం జరిగింది దీప్తి గారు అప్పుడు అది చేద్దాం అనుకున్నాం సో కాల్డ్ సార్ హెల్త్ కానీ ఇది ఇది కొన్ని ఆ పరిస్థితుల్లో అప్పుడు చేయలేకపోయాం నేను ఇంకా రాజవరాణి గారు ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ అండపం అయిపోయింది బిఫోర్ ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ అండపం రిలీజే ఇంకా దీప్తి గారు మన ప్రొడక్షన్ ఫస్ట్ది కిరణ్తోనే చేద్దామని ఇంకా అది రావడం కూర్చొని ఇంకా ఈ కథ అయితే సెలెక్షన్ అదే అండి దీప్తి గారు ఫస్ట్ నుంచి ఏం పర్టికులర్గా ఉండేవాళ్ళంటే ఫస్ట్ సినిమా చాలా ఫ్యామిలీ అందరూ రావాలి వెరీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా చేద్దాం అలా అని చెప్పి మరి సాఫ్ట్ సినిమా అది కదా కమర్షియల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ చేద్దామని ఒక మన అందరి ఇండ్లల్లో జరిగే పాయింట్ మనందరికీ బాగా దగ్గరగా కనెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ అది చేయడం జరిగింది అలా జరిగింది వండర్ఫుల్ నేను దీప్తి గారిని అడుగుతాయి క్వశ్చన్ ఈ టీజర్లోనే చిన్న టీజింగ్ పాయింట్ వదిలారు మా ఆడియన్స్కి అందరూ డ్రైవర్ 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 అంటే ఏంటి అని నేను పట్టుక
నేను అన్ని ఎలిమెంట్స్ బాగా సెట్ అయినాయండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ కథ ఫస్ట్ ఇలాంటి ఒక స్టోరీ అనుకున్నప్పుడు ఎవరు నా కిరణ్ నా కిరణ్ తప్ప ఎవరు దీనికి పర్ఫెక్ట్ అసలు వేరే పర్ఫెక్ట్ అనిపించారు దాని తర్వాత మనీ గారి దగ్గరికి వెళ్తాం ఆయన ఈ సినిమాకి మళ్ళీ అసలు సూపర్ సాంగ్స్ ఇచ్చారు అవన్నీ బాగా సెట్ అవుతాం దానికి కిరణ్ డైలాగ్స్ యాడ్ చేయటం దానికి డైరెక్టర్ గారిది డైరెక్టర్ గారికి కిరణ్కి ఓ ర్యాపో ఉంటుంది అని వాళ్ళిద్దరి వల్ల అది ఇంకొంచెం యాడ్ అవుతుంది మనకి దాని తర్వాత బాబా భాస్కర్ క్యారెక్టర్ ఎంటర్ అవుతాం ఫ్యామిలీ అంతా ఎంటర్ అవుతాం ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి యాడ్ అవుతా ఓ మంచి ఓ మంచి సినిమాకి అన్నీ యాడ్ అయినాయండి సో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఆడియన్స్కి ఫన్ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఉంటుంది కామెడీ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఉంటుంది వాళ్ళు రోజు మాట్లాడుకునే విషయాలు పడతాయి సాంగ్స్ ఫాలో అవుతారు అన్నీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ చాలా రోజుల తర్వాత కృష్ణారెడ్డి గారు అందరు స్క్రీన్ మీద కనపడతాం అన్నీ అలాగా ట్రై చేసాం అలాగే అన్ని అలా సెట్ అయినాయి అండి సినిమా అంటే కొన్ని టీజర్స్ చూస్తుంటేనే బావ అని అనిపిస్తుంది సార్ నాకు పర్సనల్గా ఈ సినిమా టీజర్ చూసినప్పుడు ఈ సినిమాకి సంబంధించిన గ్లిమ్సెస్ చూసినప్పుడు నాకు ఆ హిట్టు కళ కనిపించడమే కాకుండా ఇన్ ఫైట్స్ కూడా భలే స్టైల్గా ఇలా ఒక లాంటి మ్యానరిజం తోటి ఇలా తిప్పారండి అది ఎలా తిప్పారో నాకు కూడా తెలియదు ఒక నెలకేసి ఒక మనిషి ఇళ్ళలో కొట్టిన తర్వాత ఇలా తిప్పారు స్టార్టింగ్ ఆ నైట్ సీక్వెన్స్లో ఉండే ఫైట్ ఒకటిను ఆ తర్వాత హౌస్ లొకేషన్లో జరిగే ఫైట్ ఒకటిను ఇట్లాంటివి చూసినప్పుడు నాకే వావ్ మనలోని మనలో నుంచి వచ్చిన ఒక మనిషి ఆ వెండితెర మీద కనిపిస్తుంటే అంటే గొప్ప ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ సార్ యాజ్ అ కామన్ ఆడియన్స్ అసలు ఇంత మంచి కథను సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కానీ ఇంత మంచి టీమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కానీ నన్నే కావాలని కోరుకోవడానికి కానీ పర్టికులర్గా కిరణే కావాలి అని చెప్పేసి ఆవిడ కోరి కొని తెచ్చుకుని ఇంత మంచి సినిమా మనకి ప్రజెంట్ చేయడానికి దీని వెనకాల మెయిన్ ప్రధానమైన కారణం ఒకటి ఉందండి మీరు చెప్తానంటే మీరు చెప్పండి నన్ను చెప్పండి నేను చెప్తాను మీరే చెప్పాలి మీకన్నా నాకే ఎక్కువ తెలుసు సార్ నేనే అన్ని ఓనమాలు మీ దగ్గర నేర్చుకున్నాను డైరెక్టర్ సార్ కోడి రామకృష్ణ గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను మీరు చెప్పండి సో సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా అదే పేరు కోడి రామకృష్ణ గారి జీన్సే ఆవిడకి వచ్చాయి అందుకని కోడి రామకృష్ణ గారు ఎలాగైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడో ఆయన కదా అంత ఈజీగా సెలెక్ట్ చేసుకునే టైప్ కాదు ఆయన చాలా పర్టికులర్గా ఉంటాడు సబ్జెక్ట్ విషయంలో మాత్రం అది కాస్త కోస్త గుడిని తడిపేయాలి కాస్త కోస్త కాదు కావలసినటువంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలి దాంతోపాటుగా ఫైట్స్ ఉండాలి ఈ అన్నిటితో పాటు కూడా ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్ అన్నీ కూడా కనెక్ట్ అయితేనే తప్ప ఆయన చేయడండి సబ్జెక్ట్ మీరు మీ సినిమాలు తీసుకోండి మీరు యాక్ట్ చేసిన సినిమా అమ్మోరు తీసుకోండి ఏ సినిమా తీసుకోండి మీరు ఆయనది ప్రతిదీ కూడా అలాంటివన్నీ ఉంటాయి మరి ఆ జీన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆవిడ వినకుండా ఏదో మొత్తం ఏదో సినిమా చేసేద్దామన్న ఆలోచన మాత్రం వాళ్ళకి లేదు ఇవాళే కాదు ఏనాడు లేదండి ఇవాళ పర్టికులర్గా ఈ సినిమా ఎందుకు చేశారు అని అంటే కేవలం ఆ కోటి రామకృష్ణ గారు జీన్స్ ఆవిడిలో ఉండటం వల్ల అదే ట్రెండ్ వచ్చి ఆ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ అలా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత కిరణ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇలా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా అందరూ బాబా భాస్కర్ని తెచ్చుకుని తెచ్చుకుని ఒక అందమైనటువంటి సినిమా ప్రజెంట్ చేయాలి మనం అని ఒక తపన ఉంది చూడండి ఆ తపన ఒకటే అటు కోటి రామకృష్ణ గారికి అదే సక్సెస్ నిలబెట్టింది సంవత్సరాల తరబడి ఆడిని అండి సినిమాలు ఆయన బాగా చేసినవి ఇవాళ రేపటి నుంచి మళ్ళీ ఈవిడి సినిమాలు ఆడతాయి డెఫినెట్గా అటు ఫస్ట్ థియేటర్స్లో చాలా 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 మంచి విజయం సాధించే సినిమా అయింది ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఒక కామన్ మ్యాన్ నేను అదే చెప్తాను కదా ఒక కామన్ మిడిల్ క్లాస్ లేకపోతే ఒక కామన్ మన వాళ్ళు ఒక థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూడాలనే ఉత్సాహం ఒకప్పుడు ఉండేదండి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ మూవీ రీక్రియేట్ చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి సార్ డైరెక్టర్ నుంచి యాక్టర్గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చెప్పండి ఆ తర్వాత నేను ఈ పర్మిషన్తో మీకు టాస్క్ ఇస్తా తర్వాత నేను కొట్టడండి అంటే డైరెక్షన్ చేస్తూ 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 వచ్చాను కదా సరే కొంచెం రిలాక్స్ అవుతూ మనం కూడా అందరూ ఆర్టిస్టులని చూస్తూ ఉన్నాను నేను అరే వీళ్ళందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారే మనం కూడా ఎంజాయ్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా రాసుకోండి అందరి కన్నా ఎక్కువగా ఇండస్ట్రీలో ఎంజాయ్ చేసేది ఆర్టిస్టులు మాత్రమే అన్న స్టేట్మెంట్ పాస్ చేసిన అంటే వాళ్ళ పాపం ఎప్పుడు వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళకి ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు చక్కగా మంచి హుషారుగా ఉంటారు వాళ్ళు మరి అది క్యారెక్టర్కి కావలసి అలాగే ఉంటారో మరి లేనమైపోయే అలాగే ఉంటారో మొత్తం మీద ఏమైతే వాళ్ళని చూసిన తర్వాత మాత్
ఆ తర్వాత తెలిసింది ఇది చాలా కష్టమైనటువంటి విషయం అని ఆ తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ ఇంక ఇప్పుడు అప్పుడే వద్దులే మనం శుభ్రంగా చేసుకుందాం మన డైరెక్షన్ ఏదో మన కథ మన స్క్రీన్ ప్లే మన ఇవి ఉంది కొత్తగా కూడా మాటలు కూడా రాద్దాం ఖాళీగా ఉన్నాం కదా పాండమిక్ కదా అలాగే అని చెప్పేసి కూర్చుని డైలాగ్స్ కూడా రాసి అన్నీ సెట్ చేసుకుని వెయిట్ చేస్తూ ఉండగా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి కొబ్బరి వచ్చింది సరే చేద్దామా ఏం చేద్దాము అవతల కోటరాంకి ఇష్టం గారు పెద్ద బ్యాండరు పెద్దన్న అని చేత అలాగని సరే ముందు ఒప్పేసుకుందాలే ఆ తర్వాత ఆలోచించుకుందాం అని ఒప్పేసుకున్నా కథ చూస్తే అద్భుతంగా ఉంది యువతలు కిరణ్ చేస్తారట నాకు ఎందుకో చాలా బాగా నచ్చిందండి మనస్ఫూర్తిగా నచ్చింది సరే చేసేద్దాం అలాగని చేసేసా డబ్బింగ్ చెప్పేసా అంటే సినిమా కంప్లీట్ అయిపోయింది చేసేసా ఒక ఏమైనప్పటికీ కూడా ఒక ఒక అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించడానికి బాగా సిద్ధపడినటువంటి ఈ గ్రూప్ మొత్తం అంతా కలిపి తయారు చేసినటువంటి కథ తయారు చేసినటువంటి ఒక సినిమా మనకి కళ్ళ ముందు కనబడబోతుంది సో అలాంటి ఒక గొప్ప దాంట్లో నేను కూడా ఒక పార్ట్ అవ్వడం బాగానే ఉంటుంది కదా అలాగని నేను కూడా ఒక పార్ట్ అయ్యానంతే వెరీ నైస్ సార్ ఇప్పుడు నా స్క్రిప్ట్లో కూడా చిన్న పాట అవుతుంది సార్ ఒక మీరు కొంచెం కొంచెం ఫ్రెస్ట్రేట్ అవుదాం మనం చాలా మంచి విషయాలు చాలాసేపు మాట్లాడుకోరు సిక్స్ కి షార్ట్ కొంచెం మనం హీరో గారిని కాస్త ఇది చేద్దాం ఆయన సెవెన్ థర్టీ వరకు కూడా రాలేదు టైర్ పంచర్ అయింది అనుకోండి ఫోర్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యింది ఆ విషయం చెప్పలేరు మీకు ఇంక ఇరిటేషన్ వస్తుంది మీలోనే నేను డైరెక్టర్ అనుకుందా డైరెక్టర్ గారికి వెళ్ళే ప్రస్తుతానికి లేరు కాబట్టి సో నేను వచ్చాను సార్ ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ సార్ అన్నాను అప్పుడు మీరు నన్ను తిట్టేసి ఆవిడ ఏమనలేక ఆవిడ వర్షన్ కూడా నన్ను తిట్టేసి హీరో గారి వర్షన్ కూడా నన్ను తిట్టేసి ఆ తర్వాత ప్రశాంతంగా కూల్ అవ్వాలి ఒక చిన్న ఒక టూ మినిట్స్ స్కిట్ అంటే మీకు ఒరిజినాలిటీ చెప్పమంటారా కాదు కాదు ఒరిజినల్గా అంటే నేను ఎవరిని తిట్టనండి అయితే నాకు యాక్టింగే చేయాలి ఎవరిని తిట్టను నేను నేను ఫండమెంటల్గా ఒకవేళ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పినటువంటి సిచ్యువేషన్ సరే సిక్స్ థర్టీకి వస్తాను రాలేదంటే ఎందుకు రాలేదు తెలుసుకుంటాను సరే ఏమి కష్టం వచ్చిందో సరే రేపు మార్నింగ్ పరిస్థితి ఏంటి పొద్దుటే మరి రేపు ఫుల్ డే వర్క్ చేయవలసి వస్తుంది కదా ఏంటి అప్పుడు అంటే ఏదైనా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్లో ఏమన్నా పెడుతున్నాడా ఏంటి ఇది స్టడీ చేసుకుని అసలు ఎవరిని కూడా నేను మందలించనండి బేసిక్గానే బేసిక్గానే ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్నది దానికి రివర్స్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు ఏదో రకంగా మీరు ఫైర్ అయ్యండి మీరు కోపడండి ఏం చేయమంటారు ఇదే నేను వచ్చాను సార్ సార్ ఇంకొక అరగంట పడుతుందంటే బుద్ధున్నా అంత ఆ మాత్రం ప్లాన్ చేసుకోవాలి నువ్వు డైరెక్టర్ అయ్యండి సార్ ప్రొడ్యూసర్ గారు పక్కనే ఉన్నారు ఆవిడికి కూడా చెప్పండి ఆవిడికి అలా చెప్తాం కోట రామకృష్ణ గారు అమ్మాయి అలాంటివన్నీ చెప్పలేం ఆవిడ బదులు నిన్నే తిడతాను అని నన్ను తిట్టేసి ఆ తర్వాత హీరో గారు వచ్చిన తర్వాత ఆయన్ని నా ముందు తిట్టేసి ఆయన ముందు మాత్రం హలో ప్లీజ్ రండి అని చెప్పి చిన్న చిన్న డ్రామా ప్లీజ్ ఫస్ట్ టైం ద లెజెండరీ పీపుల్ ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి మీరు ఇట్లాంటి సదవ కాసం మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు ఓకే రెడీ యాక్షన్ మీరే చెప్పండి సార్ మీరు ఉండగా నేను యాక్షన్ చెప్పలేదు రెడీ యాక్షన్ మీరు పొద్దునిచ్చి ఉన్నారు ఐ అండర్స్టాండ్ కొంచెం క్యారవాన్ లో రెస్ట్ తీసుకోండి సార్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కి మొదలు పెట్టేసేద్దాం సార్ అంటే హీరో గారు టైర్ పంచర్ అయింది అని తెలిసింది ఫోన్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది అంటే సార్ చెప్పాము కాకపోతే అంటే మనం ఏం అనలే కదా హీరో గారు ఆల్రెడీ త్రీ బ్లాక్ బస్టర్స్ ఇప్పుడు ఇది కూడా సరే త్రీ బ్లాక్ బస్టర్స్ ఇస్తే ఆయన ఆయన కష్టపడి ఆయన ఇచ్చుకున్నాడు ఆయన ఇచ్చుకునివ్వండి తప్పే ఉంది అందులోను అంత మాత్రం చేత మనం మనకు నచ్చినట్టు మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతామా చూడండి మీరు ఏదైనా చెప్పండి ఆయన సిక్స్ థర్టీకి వస్తా అన్నారు మనకి సిక్స్ థర్టీకి రావాల్సిందే కాదు సార్ మీరు ఎప్పుడు ఆఫ్ ద కెమెరాను ఎప్పుడు కూల్గా ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎందుకు కోపం వస్తుంది అంటే మీరు నన్ను కూల్గా ఉండదు చాలా కొంచెం కఠినంగా ఉండండి అని చెప్పేసి శాసించారు కదా ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా పక్కనే ఉన్నారు ఆఫ్టర్ నేనేం చేస్తాను నేను ప్రొడ్యూసర్ ఫేవర్ ముల్లండి నేను మొదటి నుంచి కూడా ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ నుంచి నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటాను ఒక రూపాయి ఖర్చు ఎక్కువ అవుతా ఉందనంటే ఎందుకు వేస్తాను వాళ్ళ మీద వేయను ఓహో అలా కాదు సార్ నేను కొంచెం చెప్తాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు కొంచెం అంటే నేను ఒకటి అడుగుతాను చెప్పండి హీరో గారు మన దగ్గర లేరు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఒకటి అడుగుతాను చెప్పండి ఏమండి ఆయనకేమైనా కొంచెం పెరిగిందా 
అహంకారం ఏమన్నా పెరిగిందా అహంకారం ఎప్పుడు ఎవరికి పెరిగినప్పటికీ కూడా వాడు నిలబడ్డాడు ముందే చెప్పారు గుర్తు పెట్టుకుంటాను ఆయన మైత్రి ఫిల్మ్స్ లో చేస్తున్నాడు అంటే ఒక రేంజ్ పెరిగిందనమాట ఆయనకి అంతేకాదు ఆయన అల్లు అరవింద్ సినిమాలో చేస్తున్నాడు అంటే మరీ పెరిగిందనమాట ఇక ఇది రెండు కాకుండా కోడు రామకృష్ణ గారి సినిమాలో చేస్తున్నాడు అంటే బాగా బలిసిందా మరి లేకపోతే ఎందుకు ఆయన సిక్స్ థర్టీకి రావాల్సినటువంటి ఆయన రాకుండా కారు లావుగా ఉండడం వల్ల టైర్ చిన్నగా ఉండడం వల్ల జరిగినటువంటి పొరపాటు సార్ అరే కారు లావుగా ఉంటే టైర్ చిన్నది ఉంటే టైర్ పెద్ద వేసుకోవాలని తెలీదా ముందే తెలీదా చెప్పండి ఆయనకి ఆయనకి చెప్పండి టైం ప్రకారంగా వచ్చేటట్టుగా చూడమనండి ఇప్పుడే మీరు ఎంత గొప్పవారు ఎంత డౌన్ టు అర్త్ సార్ చెప్తుంటే నేను ఇస్తున్నారండి ఇప్పుడు చేస్తా టిఫిన్ చేస్తూ ఉన్నారండి నేను చెప్తాను కదండి చెప్పడం మంచి మంచి సినిమాలో మంచి ఆ బలవటం అనేటటువంటిది హీరో ఇప్పుడు మీరు మీరు ఉన్నారు మీరు మంచి హీరో డౌట్ లేదు అందులో సో మీరు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత తీసి ఒక్కొక్కరిని గ్యాస్ పెట్టి కాడుతూ ఉంటే ఆ బంప్ ఇప్పుడు పై కన్నా నెగుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ పైన గాల్లో ఆడు కనపడుతున్నప్పుడు ఆడ అలా ఉండగానే యువతలు ఒక ఠక్ మన కొట్టి ఇంకొక ఇటు కొట్టి ఈయన ముగ్గురు కూడా గాల్లోనే ఉన్నారు ఇంకాను ఇలాంటి షార్ట్స్ ఎన్నో మనం తీసుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి కదా కొంచెం ఆయన ఎర్లీగా వస్తే బాగుండేమో అన్నట్టు కొంచెం ఒక మాట చెప్పానే తప్ప మీరు ఎర్లీగాను వస్తే ఇవన్నీ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు చూస్తే లైట్ పొద్దు పోతుంది మరి చీకట్లో వచ్చిన తర్వాత అంతే థ్యాంక్ యూ సార్ వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో ఈ సినిమాలో మణి శర్మ గారు మ్యూజికల్ ఆయన అసలు హేమా హేమి మ్యూజికలు ఆల్బమ్లు ఎక్స్ట్రాడినరీ దానికి బాబా మాస్టర్ గారు కొరియోగ్రఫీ విజువల్స్ అదిరిపోయినాయి ఎడిటింగ్ అదిరిపోయింది సో అన్నీ ఇలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా కుదిరాయి సో ఆడియన్స్కి మీరేం చెప్తారు ఈ మణి శర్మ గారి మ్యూజిక్ అసలు నాకు చాలా ఇష్టం అండి చిన్నప్పటి నుంచి చాలా అంటే చాలా ఇష్టం అసలు సార్ మ్యూజిక్లో మనం చేయడం అనేది వెరీ బ్లెస్డ్ ఫీలింగ్ ఆరు పాటలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయండి ఇప్పటిదాకైనా మీరు లాయర్ పాప కానీ నచ్చా అబ్బాయి కానీ చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఇంకొకటి ఐటమ్ సెటప్ ఒకటి కొంచెం డీజే మిక్స్ సెటప్లో ఆ సాంగ్ చాలా బాగా నచ్చుతుంది అందరికీ అంటే ఇంక వినాయక చవితి దగ్గరలో ఉంది కదా నాకు తెలిసి అన్ని చోట్ల అదే ప్లే అవుతుంది సాంగ్ కొంచెం రెడీగా పెట్టున్నాం అది అలాగే రెండు మెలోడీ సాంగ్స్ కానీ ఫ్యామిలీ సాంగ్ నేను సార్ వాళ్ళతో మీకు గుర్తుపెట్టుకొని మీరు సార్ అని చెప్తున్నా ఒక షార్ట్ ఉంటుంది సాంగ్లో మీరు అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఒకసారి మీరు విజిల్ చేస్తారు ఫ్యామిలీ సాంగ్ ఒకటి ఉంటది దాంట్లో సార్ ఒక ఒక వాక్ ఉంటది నేను నేను లేనప్పుడు తీసేటప్పుడు నేను సార్ స్టెప్పులు కూడా ఉన్నాయి మేడం సార్ స్టెప్పులు కూడా ఉన్నాయి కాదు కాదు నాకు ఏం అయిందంటే మణి శర్మ గారు మ్యూజిక్ అంటే నేను చాలా ఇష్టపడతానండి ఆయన ఆ మ్యూజిక్లో అనుకో ఒక ఫ్యామిలీ సాంగ్ చేస్తూ అందులో ఒక ఒక పర్టికులర్ ఆ బీజియంలో చాలా స్పిరిట్ కనపడింది నాకు లోపల రక్తం ఉన్న ఎముకలు లోపల ఉన్నటువంటి నరాలు అసలు ఏ ఒక్కటి కూడా కుదురుగా ఉండలేదు ఈ లెగ్స్ పోతుంది లెగ్స్ ఆడుతూనే పట్టుకుని ఇలా ఆడుతూ ఉంటే ఏం చేయాలి మనం వద్దులే ఇది ఈ స్టామినా అంతా ఇక్కడే వేస్ట్ చేసుకునే బదులు అక్కడికి వెళదాం అంతా వెళ్ళి చేసేస్తాలో అప్పుడు పంచి అది ఏదో కట్టారు నాకు సార్ వెళ్ళి డాన్స్ చేస్తేనండి నేను నేనే అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఆ డాన్స్ నేను అలా చేయగలుగుతాను ఇంకేం లేదు వాళ్ళు ఎస్ వాళ్ళు టేక్ చెప్పడము లేదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ చెప్పడం ఏమి లేవు కమాన్ డూ విల్ డూ ఇట్ అంతే చాలా బాగా చాలా బాగా వచ్చిందండి నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయినా అది చూసి అబ్బా నేను ఇలా కూడా చేసేస్తానా అని నన్ను నేను చూసుకునే నేనే షాక్ అయ్యా ఒక అరవై ఏళ్ళ వయసు ఒక కుర్ర నటిస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది నైస్ ఈ సినిమాలో ఇద్దరు హీరోయిన్లు అండి సో ఆ ఇద్దరు హీరోయిన్ గురించి హీరోగా మీరు చెప్తే బాగుంటుంది ఈ ఒక్క హీరోయిన్ కి నాకు ఒక చిన్న పోలిక ఉంది నేను ఇరవై ఏడు ముందు పట్టు ఉంటే బాగుండేది ఏముంది అదే అప్పుడు అవదే అమ్మరు తీసేవారు మళ్ళా నేను సరే ఓకే చెప్పండి ఇప్పుడు హీరోయిన్స్ గురించి సంజన ఆనంద్ తను చాలా అంటే కన్నడ నుంచి వచ్చింది తను బాగా తెలుగు నేర్చుకొని అండ్ ఆ రోల్ కొంచెం కొంచెం మూవీలో తన మీద రన్ అవుతుంది 
మూవీ కంప్లీట్లీ సినిమా ఇది హీరో సెంట్రిక్గా లేకపోతే ఇంకోటి అలా ఏముండదు కంప్లీట్లీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అండ్ తనని లీడ్ తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది సినిమా సో ఆ క్యారెక్టర్ని పోర్ట్రే చేయడంలో తనకి చాలా ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ తను పోర్ట్రే చేయాలి చాలా బాగా చేసింది అండ్ సోను తాకూర్ తను లాయర్ పాప రోల్ నా నాది బాబా భాస్కర్ గారిది తనది కాంబినేషన్ ఆ రోల్లో అసలు చాలా ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటుంది సో వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ పరిధి కొద్ది వాళ్ళు ఎంత అయితే చేయాలో చాలా బాగా చేశారండి సో ఖచ్చితంగా మీకు అది ఈ సినిమాలో నెంబర్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లే తాలూకా నెంబర్ ఆఫ్ ఫిస్ట్లు కానీ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ రావడం వల్ల మీకు చాలా రిఫ్రెషింగ్ అనిపిస్తుంది అదర్ ఆర్టిస్టులు గెటప్ శ్రీను గారు అందరూ అందరూ ఇప్పుడు చెప్తా ఆ సోను ఠాకూర్ లాయర్ పాప గారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి సోను ఠాకూర్ అసలు పేరు నా నిక్ నేమ్ రెండు ఒకటి అమ్మా ఎంత లేట్ కానీ సర్లే ఈ అబ్బందానికి ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు కానీ వెరీ నైస్ ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఒక డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అడగబోతున్నా నేను మీకు బాగా కావాల్సిన వాడిని ఈ సినిమాకి కాను హీరో కిరణ్ అబ్బవరం గారు తీసుకున్నటువంటి రెమ్యూనరేషన్ ఎంత అని అడుగుతారు అనుకున్నానేమో కాదు సెట్లో ఆయన వాడే ఊత పదం ఏంటి ఏదైనా ఉందా అసలు ఆయన ఊత పదం ఆర్ మేనరిజం ఆర్ అదేముండదండి తను అసలు నార్మల్గా ఉంటాడు హీరో అని అసలే మామూలుగా కూడా తను ఇరవై నాలుగు గంటలు మానిటర్ చూడటం ఎలా పని ఫాస్ట్గా మూవ్ చేద్దాం సెట్లో ఆ దృష్టితో ఉంటాడు కానీ ఇంకా వేరే ఏది ఉండదు ఎవరినైనా మర్యాదగా పలకరిస్తాడు ఒక నవ్వు ఉంటుంది ఎప్పుడు సార్ మీరు అబ్జర్వేషన్ కోటరామకృష్ణ గారి ఓపిక అంతా కూడా దివ్య గారిలో వచ్చిందా లేకపోతే ఆవిడ ఎప్పుడైనా సీరియస్ అయిన ఇన్స్టెంట్స్ ఆవిడ పాప ఎప్పుడు సీరియస్ అవ్వలేదండి నాకు తెలిసి అలాగా సైలెంట్గా వచ్చి ఎవరి పనులు చక్కగా చేసుకుంటున్నారో లేదో చూడడమే తప్ప అంతమించి నాకైతే ఏమీ తెలియదండి అంత చక్కగా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు అంత చక్కగాను ప్రొడక్షన్ జరిగింది అంత చక్కగా కూడా దాని రిజల్ట్ వచ్చింది నేను డబ్బింగ్ అప్పుడు చూశాను ఇంకా కొన్ని సీన్లు చూశానండి ఇట్స్ అన్ అల్టిమేట్ ఒక రేంజ్ దాటి చేసినటువంటి సినిమా ఇదే ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి సార్ డైరెక్టర్ గారి గురించి కానీ సార్ గురించి కానీ బాబా మాస్టర్ గురించి కానీ దివ్య మ్యామ్ గురించి కానీ వీళ్ళ నలుగురు ఎవరో ఒకరు చూస్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ గురించి ఎవరికి తెలియని మీకు మాత్రమే తెలిసిన మానరిజం కానీ సీక్రెట్ కానీ ఏదైనా ఉందా అంటే సీక్రెట్ అని ఏం కాదండి అంటే ఒక ఉమెన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఏమైనా అచీవ్ చేయొచ్చు అన్నది ఇప్పుడు నేను దీప్తి గారి విషయంలో చూశాను అంటే ఆవిడ మేము ఎక్కడికైనా వెళ్తూ ఉంటాం కదా సో లైక్ ఇయర్ అయిపోయిందో లేకపోతే వన్ టైం చాలా రోజులు అయిపోయింది బట్ ఎవ్రీ మినిట్లో సార్ని తలుచుకోకుండా ఉండదు ఎప్పుడు నాన్నగడు ఇలా చేసేవాడు నాన్న ఎక్కడ ఇలా వచ్చేవాడు ఎవ్రీ మినిట్ దీప్తి గారు ఎనీథింగ్ ఈవెన్ జర్నీ టైంలో ఏదైనా చేసినా కానీ ఆవిడికి ఏముంటుంది అంటే నాన్న 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 తలు ఈవెన్ కూతురు ఐరా ఇలా బిహేవ్ చేసిన కిరణ్ నాన్నగడు ఇలాగే చేసేవాడు ఇలాగే ఉండేవాడు అండ్ ఇంత బ్యానర్ ఇది తీసుకొని ఈ సినిమా అంత సాఫీగా జరగలేదండి మోర్ హడ్డిల్స్ లాక్డౌన్ పడ్డంది అన్ని డేట్స్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి ఇంకోటి అన్ని డిఫికల్టీస్ అన్నీ వచ్చినా కానీ తను ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్గానే ఉంది అంటే ఎప్పుడు మనీ విషయంలో కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు అన్ని నేను ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ అది కాదండి అంటే ఒక ఉమెన్గా ఉండి తను డీల్ చేసే విధానం ఈవెన్ ఐరా చిన్న పాప ఇంట్లో పడుకున్నదా లేదో కూడా తెలియదు ఈవెన్ ట్వెల్వ్ దాకా నైట్ ఎప్పుడు మావి వన్ అండ్ హాఫ్ కాల్ షీట్ టూ కాల్ షీట్స్ ఉండేటి తను మాతోనే ఉండేది టూ దాకా ఉండేది పాప ఉన్నప్పటికీ చిన్న పాప తను అంటే షీ షీ టు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నది మాకు మళ్ళీ కంటికి కనపడదు ఎక్కడో దూరం నుంచి ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అందరూ తిన్నారా లేదా అని చూసుకుంటూ ఉంటుంది సో ఎంతనా ఒక ఉమెన్ చూపించే లవ్ కేరింగ్ వేరే కదండి సో ఐ ఐ ఫౌండ్ హర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఊరికే ఎంత ఎమోషనల్లో షీ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అన్నీ దగ్గరుండి అన్నీ మమ్మల్ని అందరినీ డ్రైవ్ చేసింది బేసిక్గా మళ్ళీ ఫస్ట్ ఎయిట్ అయిపోతూ ఉంటాం ఎక్కువ బట్ తను ఎన్ని వచ్చినా కానీ తను అంటే తను ఒక్కటి చేసుకోవడం అనేది చిన్న విషయం కాదు షీ డి వెరీ నైస్ సార్ మీరు వన్ ఆఫ్ ద లెజెండ్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా నేను అడుగుతున్నా ఒకప్పటికీ ఇప్పటికి ఉమెన్ అండ్ ఇండియన్ సినిమా తెలుగు సినిమా అంటే నాట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్స్ జస్ట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్స్ ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ సైడ్ కానీ టెక్నికల్ సైడ్ కానీ డైరెక్షన్ సైడ్ కానీ వస్తున్న విధానం సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ మార్పులు గమనిస్తూ ఇప్పుడు అలాగే ఎందుకంటే దివ్య గారు కూడా అడిగారు కాబట్టి ఉమెన్ ప్రొడ్యూసర్స్గా చాలామంది రాబోతున్నారు వస్తారు కూడా కాకపోతే ఇక్కడ నేను నేను ఆలోచిస్తున్నది ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు అందరూ జెంట్స్ అనుకోండి ఆచార్య రజనీష్ అన్న
అప్పుడు డిఫరెంట్గా బాగుంటుందండి అది ఎందుకంటే లేడీస్ సాఫ్ట్గా ఉంటారు కష్టం తెలుసు సుఖం తెలుసు వాళ్ళకి బాధ తెలుసు ఇవన్నీ తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళు చేసేటటువంటి యాటిట్యూడ్ ప్రతిదీ కూడా చాలా నీట్గా చాలా కరెక్ట్గా ప్లాన్డ్గా డెడికేటెడ్గా కమిటెడ్గా అంత జాగ్రత్తగా ఉంటారు వాళ్ళు సో డెఫినెట్గా మనకి తెలుగు ఇండస్ట్రీకి చాలా ఎక్కువ మంది లేడీస్ ప్రొడ్యూసర్స్గా రావడం అనేటువంటి నేను కోరుకుంటానండి దానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి సినిమాకి కూడా లేడీయే కానీ వారు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ప్లానింగ్ చేయడంలో కానీ లేకపోతే సెట్ చేసుకోవటంలో కానీ లేకపోతే ఫార్టీ ఫోర్ డేస్లో మేము సినిమా కంప్లీట్ చేసేసాము హౌ బికాస్ ఆఫ్ హెయిర్ కో కోఆపరేషన్ అండి అలాగే ఈ ఈ సినిమా కూడా మధ్యలో వీళ్ళకి కష్టాలు రావడం మూలంగా లేట్ అయింది అది అనవాయిడబుల్ కష్టాలు కాకపోతే చివరికి వచ్చేసరికల్లా మొత్తం ప్రతిదీ కూడా తిరిగి సెట్ చేసేసుకుని మళ్ళీ ఒక దారిలో పెట్టేసుకుని ఇటు డబ్బింగ్లు రీ రికార్డింగ్లు ఎవ్రీథింగ్ ఫినిష్ చేసేసుకుంటూ ఎవ్రీథింగ్ ఒక డేట్ ఇచ్చేసరి వాళ్ళ సో ఈ పర్ఫెక్షన్ అనేది ఉంది చూడండి అంటే వాళ్ళు ఒకవేళ ఎన్ని ఒడిదురుకులు ఎదురైనప్పటికీ కూడా చూడండి నా ఉంటుంది మనకి ఒక తూర్పు పడమరలు తెలియకపోవచ్చు బట్ కాసేపు అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది సూర్యుడు ఉదయించిన తర్వాత సరే ఇది ఇస్తూ అలాగే పట్టిసారి వాళ్ళు పట్టు అని చేత వీళ్ళ పర్ఫెక్షన్ వీళ్ళ ఎవ్రీథింగ్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అండి మీరు లేట్ డిలేస్ హర్డిల్స్ అన్నప్పుడు అఫ్ కోర్స్ హిస్టరీ రిపీట్స్ అన్న మాట నాకు అనాలనిపించింది ఎందుకంటే అండి శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు ప్రొడ్యూసర్గా ఉండి మన కోటరామకృష్ణ గారు చేసిన అమ్మోరు సినిమా కూడా అన్నీ హర్డిల్స్ ఉండే స్టార్ట్ అవ్వడం ఆగడం మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వడం ఏదో హర్డిల్స్ ఏదో హిక్అప్స్ అఫ్ కోర్స్ మన సినిమా ఇంకా అన్ఫోర్సీన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో రిలీజ్ అయ్యి సంవత్సరం తడబడి ఆడిన సినిమా అది అండ్ ఈయన కూడా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ ఇచ్చారు ఇలా బ్లాక్ బస్టర్లు బాగా కలిసాయి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లోంచి సో డెఫినెట్గా ఇది కూడా బ్లాక్ బస్టరే అవుతుంది కిరణ్ గారు మీరు 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 కూడా డైరెక్టర్ గారి గురించి చెప్తే వినాలని మీరు మళ్ళీ ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం చూస్ చేసుకున్నారు కంఫర్ట్ జోన్ వలన లేకపోతే ఏమిటి అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంఫర్ట్ జోన్ అంటే నాకు చోటు బాయ్ అంటే చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ దగ్గర నుంచి నాకు ట్రావెల్ చేస్తున్నాం కదా జర్నీ ఇద్దరికి ఒక సింక్ ఉంటుంది అంటే ఇది ఇలా చెప్తే నచ్చుతుందేమో ఇలా చెప్పకపోతే ఇది అనేది ఇద్దరం ఒక వేవ్ లెంత్లో ఉంటాం ఇద్దరం కొట్టుకుంటూ ఉంటాం అండ్ మోర్ దెన్ దట్ సినిమాకి ఎప్పుడు మేము క్రిటి క్రిటికల్గా ఉంటాం ఏ ఇది ఎవడు చూడు ఇది నచ్చదు అని ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు మొన్న కూడా అందరూ డ్యాన్స్ ఏదో వేస్తున్నాను ఏదో అందరూ అందరూ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అందరూ క్లాప్స్ కొడతారు ఆయన వచ్చి వాళ్ళు ఏదో అన్నారు నువ్వు అంతే వేయలేదు తెలుసా నీకు అది అంటే నాకు అర్థమవుతుంది భయ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అంటే లేదు స్టెప్ మార్చును ఇంకోటి అంటే చాలా రియాలిటీలో ఎక్కువ పొగుడుకోవడం కానీ లేకపోతే అది లేకన్నా ఎలా తీద్దాం మనకున్న పరిధిలో సినిమాని ఎలా ఎంటర్టైన్ చేద్దాం అని ఈజ్ వెరీ ఫస్ట్ గుడ్ పర్సన్ అండ్ మంచి ఆడియన్ అండి తను సినిమాని చూడగానే ఈ సినిమానే కదా ఏ సినిమా అయినా మేము నా ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ జర్నీలో నేను చూస్తున్నాను కదా వచ్చి బాగుందా బాగాలేదని జడ్జిమెంట్ చాలా కరెక్ట్గా ఉంటుంది అండ్ ఎడిటర్ కాబట్టి తను ఒక ఎడిటర్కి ఎప్పుడు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సినిమా ఎలా ఏంటని సో చోటు బాయ్ అనేది ఈజ్ ఆల్వేజ్ వెరీ గుడ్ పర్సన్ గుడ్ వర్కింగ్ హార్డ్ అండ్ మెయిన్లీ నన్ను బాగా చూసుకుంటాడు నా మా ఇద్దరికి ఆ సింక్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను రాసింది ఆయన పోర్ట్రే చేయడం కానీ లేకపోతే ఎక్కడే కానీ హీరో డైరెక్టర్ అనే దానికన్నా మోర్ దెన్ దట్ ఇద్దరు ఆడియన్స్ సినిమా తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అరే మనం కొట్టుకుంది ఇది తీద్దాం ఇది తీద్దాం అని ఒక ప్రస్పెక్ట్లో ఉంటుంది సో వీ ట్రైడ్ అవర్ బెస్ట్ ఎంటర్టైన్ అండి అది వెరీ గుడ్ సార్ మీరు సార్ కిరణ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ టైటిల్ ఉన్నట్టే నేను మీకు బాగా కావాల్సిన వాడిని మనకి బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు మన ఇంట్లో ఉంటారు మన పక్క ఇంట్లో ఉంటారు పక్కింట్లో ఉన్న అబ్బాయిలా ఉంటాడు వాళ్ళతో కదా పరిచయం అంతా పెంచుకునేది వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాం కదా ఆ పక్కింట్లో ఉన్న కుర్రాడు ఇతను చూస్తా ఉంటే బిలీవబిలిటీ ఫస్ట్ జెన్యూనిటీ పర్ఫెక్షన్ అంటే ట్రూఫుల్నెస్ ఇవన్నీ కూడా అతని మొహంలో కనపడతా కొట్ట వచ్చినట్టు కనపడుతుంటాయి అండ్ హీస్ వెరీ సింపుల్ అవుట్ సైడ్ సార్ నేను కొన్ని ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయనవి నా లక్ కొద్ది నేను కొన్ని అబ్జర్వ్ చేసే అదేంటో నేను ఆన్ ద కెమెరా చెప్పలేను బట్ వెరీ 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 సింపుల్ సార్ అది చాలా గొప్ప విషయం కూడా కోర్స్ మీరు కూడా సో డైరెక్టర్ గారి గురించి మీ మాటల్లో సార్ యాజ్ అ డైరెక్టర్గా అతను డైరెక్టర్గా మంచి డైరెక్టర్ అండి పైగా ఇగో ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం డైరెక్ట్ చేశాడు నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఆ
ఎప్పుడు కూడా ఆర్టిస్ట్ సరిగ్గా చేయలేదు అనుకోండి సపోజ్ మనం ఎప్పుడు తిట్టకూడదు అరే ఏంటి ఆ చేస్తున్నది ఏంటి అలబెట్టుకుంటే వాడి ఫేసు సరిగ్గా చేయచ్చే అని ఎప్పుడు తిట్టకూడదు అండి తిడితే అతని దగ్గర అది కూడా రాదు ఎప్పుడు లేదు లేదు నువ్వు చాలా బాగా చేసావు ఇప్పుడు బట్ ఐఆమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ బెటర్ దాన్ దిస్ ఫ్రమ్ యూ నువ్వు చేయగలుగుతావు నాకు అర్థమవుతావు నువ్వు చేయగలుగుతావు అలాగనే ఏది సల్ వీ ట్రై అలా ఒక విజయ గర్వంగా ఫీల్ అయి ఉంటారు కదా సార్ మీరు అలా చూసుకుని అది ఏంటంటే సేమ్ అదే దృక్పథం అదే ఆలోచన ఈ ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మండపం డైరెక్టర్ దగ్గర ఉంది ఉంది అలా తయారు చేసుకున్నాడు చక్కగా అదే మీరు అదే అన్నారు కదా నేను మీకు బాగా కావాల్సిన వాడి సో ఇందులో కూడా కలుసుకుంటూ పోయి కరెక్ట్ ఎక్స్ ఎగ్జాక్ట్ టైటిల్ ఇది మాత్రం నైస్ మీరు చెప్పండి మేడం అనుకున్న బడ్జెట్లో సినిమా తీసి పెట్టారా లేదా లాస్ట్ మూమెంట్ టికెట్స్ వచ్చిన మేనేజ్ చేసి పెట్టారా మన డైరెక్టర్ గారు ఆయన ఎప్పుడు ఏదైనా రెడీ టు చేంజ్ అండి ఇప్పుడు ఇది లేదు అవైలబిలిటీ లేదు లేకపోతే ఏదైనా ఉందో అంటే లేదు నాకు అదే కా అలా అసలు ఎప్పుడు ఉండదు ఇంకోటి కిరణ్ది డైరెక్టర్ గారి ఫ్యూ ఇయర్స్ ట్రావెల్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఫోర్ సీజన్ అనమాట ఇది ఇలాగ ఉంటే ఇలా సెట్ అవ్వదు డిస్కషన్లు జరుగుతాయి వీళ్ళిద్దరు కూర్చుంటారు లేకపోతే ఆయన అయితే ఇది చాలా ఇమీడియట్గా డెసిషన్స్ తీసుకొని ఓకే ఇది వద్దా సరే ఇది వద్దు ఇది చేసేద్దాం చాలా అండి ఆయన స్వతహాగా ఎడిటర్ కూడా కాబట్టి కొంచెం మనకు వద్దులే టైం వేస్ట్ ఎందుకు వద్దు మనం చేసేసుకుందాం ఫాస్ట్గా చేద్దాం పని చాలా కోఆపరేటివ్ అండి అన్ని యాంగిల్స్ నుంచి ఆలోచించి ప్రొడక్షన్ గురించి కూడా ఆలోచించి టైం మనీ ఎవ్రీథింగ్ ఆలోచించి అందుకే వస్తాయి ఇట్లాంటి సినిమాలు బట్ అవుట్పుట్ బట్ వెరీ నైస్ అండి ఫైనల్గా మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను సార్ ఈ సినిమా స్టంట్స్ గురించి బికాస్ స్టైలిష్గా అనిపించాయి నాకు వెరీ స్టైలిష్ సో అది చేసినప్పుడు మీరు పడ్డ హోంవర్క్ కానీ హార్డ్ వర్క్ కానీ ఏదైనా రిపీటెడ్ టేక్స్ అయిన స్టంట్ సీక్వెన్స్ కానీ అంటే ఏం లేదు మేడం ఎస్ఆర్ కళ్యాణ నడపలో చేశాను మొత్తం అప్పటికప్పుడు రియల్గా అది అంత ఏదని చేసేసాం ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే కొంచెం ఆ పంచ ఫైట్ అది ఇది నాకు ధైర్యం సరిపోయేది కాదు నేను నాకు అన్న వేసి సెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇచ్చి వీళ్ళేమో ఇంత రోపులు పెడుతున్నారు నాకు వణుకో పక్క నేను అనే ఉన్నాయి నాకు వద్దు మనకి ఇప్పుడే ఇంత అది ఇది అని బట్ అందరూ దీప్తి గారు కానీ నరేషన్ కానీ టీమ్ చోటు అందరూ ఏంటంటే లేదు నువ్వు చేయి బాగుంటుంది కాన్ఫిడెంట్గా ఉండేది సో వన్స్ ఆన్ కెమెరా దగ్గరికి వెళ్తే ఇంకా రెండో థాట్ ఉండదు ఇంకా మనం ఆ టైంకి ఇంక మనము మనమే హీరో మనమే చేయాలనే ఒక ఫీలింగ్ వెళ్తుంది ఆ టైంలో ఇవన్నీ మోర్ ఆఫ్ దట్ మ్యాన్ రిజమ్స్ కానీ అవి నాకు అనిపించినవి చేసేసాను అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన సినిమాల ప్రభావం కావచ్చు ఇది ఇప్పుడు ఇలా షార్ట్ అందరికి బాగా నచ్చింది ఇలా టీజర్ కింద వేసేసి ఇలా హ్యాండ్స్ ఇలా అనుకుంటుంది ఆ మినిట్లో నాకు అది అనిపించింది అది చేసేసాను పర్టికులర్ హోంవర్క్ అయితే అసలు ఎప్పుడు దేనికి చేయనండి హానెస్ట్లీ ఆ టైంకి ఏది అనిపిస్తే ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది కదా మనకు జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది కదా ఇలా చేస్తే న్యాచురల్గా ఉంటుంది అప్పుడు కల చేసిందే తప్ప ఈవెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డైలాగ్స్ కానీ ఇప్పుడు సార్వి నాకు చాలా బాగా ఇష్టం ఈ సినిమాలో ఒక తండ్రి తరపు నుంచి ఒక అమ్మాయి తండ్రి ఎలా ఫీల్ అవుతారనే ఒక ఎపిసోడ్స్ అన్ని చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయండి ఒక త్రీ టు ఫోర్ దీంట్లో ఒక త్రీ ఫోర్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట నేను ముందు రాసేవాడిని కాదు ముందు నేను సెట్కి వచ్చేవాడిని సార్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని సార్ స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ అంటే కూడా నేను వెళ్ళి సార్ ఒక నిమిషం సార్ అని అనుకొని సార్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని అంటే ఒక అరవై ఏళ్ళ యాభై ఐదు ఏళ్ళ ఒక తండ్రి రిప్రజెంట్ చేసే మాటలు ఎలా ఉంటాయి సార్ నా వరకు ఇలా అనిపిస్తున్నాయి నా జ నాకున్న తెలివి కొద్దీ ఇలా అనిపిస్తున్నాయి మీరు ఇంకా ఏమైనా బెటర్మెంట్స్ అయినా చేయగలరా సార్ ఏమైనా చెప్పండి సార్ ఎందుకంటే నా ఆలోచన ఒకటి ఉండొచ్చు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్దీ మీకు యాజ్ ఏ ఒక ఒక కూతురికి ఫాదర్గా మీకు కొన్ని ఉండొచ్చు అని సార్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని సార్ చిన్న బెటర్ బెటర్మెంట్స్ ఇలా చెప్తే బాగుంటుందమ్మా అనేవాళ్ళు ఇలా అందరం మనకు సినిమాలో మీద ఉన్న తెలివి అప్పటికప్పుడు కూర్చొని బెటర్మెంట్స్ ఒక అందరం కూర్చొని చేసి ఇప్పుడు పెళ్ళికి తగ్గ సీన్స్ కొన్ని ఉంటాయి మ్యారేజ్ సెట్ ఇప్పుడు నాకు అవి ఏం తెలియదు ఇప్పుడు దీప్తి గారు అవి అంటే మామూలుగా ఒక అమ్మాయికి పెళ్ళి జరిగేటప్పుడు ఏముంటాయి సెటప్లు ఏముంటాయి నాకు తెలియదు రియల్ లైఫ్లో సో ఇవి ఏంటంటే అందరం డిస్కషన్స్ చాలా బాగా చేసుకొని లైవ్లో చోటు పోయి నేను లేదు ఇది చేద్దాం అది చేద్దామని చాలా చేసామండి సార్ అయితే పర్టికులర్గా కొన్ని ఎమోషనల్ సీక్వెన్సెస్ అయితే నాకు చాలా ఇష్టం ప్రతి ఒక్క తండ్రి చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతాడని నేను నమ్ముతున్నాను వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ చోటు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని చాలా జాగ్రత్తగా క్యాప్చర్ చేసుకున్నాను ఈయన కూడ
అలాంటి పెన్ రాస్తున్నటువంటి మ్యాటర్ అది అది ఇంకా ఎంత గొప్పగా ఉంటది అది చూసి నాకు సినిమాకి ఏమన్నా బెటర్మెంట్ అవుతుంది అనే ప్రయత్నం తప్ప డైలాగ్స్ అవి సపరేట్ గా ఏం లేదు బట్ లక్కీ థింగ్ ఏంటంటే ఈ సినిమాకి ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఒక లెజెండరీ యాక్ సార్ ఒక పక్కన ఆ నోట్ నుంచి వెళ్లే మాటలు చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటాయని నేను నమ్ముతాను ఇప్పుడు నేను రాసిన ఆ డైలాగ్ ఆ టైంకి కొంచెం నార్మల్ డైలాగ్ అయినా చెప్పే పర్సన్ను బట్టి ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి నిజంగా కొన్ని మారుతాయి కదండి అవి ఈ సినిమాలో చాలా పాటి ఆ ఎమోషన్స్ ఫ్యామిలీ తగ్గే ఎమోషన్స్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయని నేను బిలీవ్ చేస్తున్నాను ఇంకా రేపు చూడాలండి ఆడియన్స్ డెఫినెట్గా అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ థ్యాంక్స్ టు ద పాండమిక్ థ్యాంక్స్ టు ద సిచ్యువేషన్స్ చాలా రిలాక్స్ అయిపోయాం రిలాక్స్డ్గా పాజ్ చేసుకొని సినిమా చూసి పాజ్ చేసుకొని సిరీస్ చూసి అది అలా పాజ్గానే ఉండిపోతుంది నిజంగా మనం ఆడియన్స్ అంటున్నాం సినిమా లవర్స్ అంటున్నాం ఫ్లెక్సీలు కట్అవుట్లు పెట్టి సినిమా అంటే మాది అని మనం ఓన్ చేసుకునేటటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం మనం అది నిజంగా మీరు క్లెయిమ్ చేస్తే కనుక నేను మీకు బాగా కావాల్సిన వాడిని వస్తున్నాడు సెప్టెంబర్ తొమ్మిది నుంచి కంటిన్యూస్గా థియేటర్స్లో హంగామా చేయడానికి ప్రతి ఆడియన్ ప్రతి ఫ్యామిలీ ఆడియన్ ప్రతి ఫ్యామిలీ మెంబర్ తమ ఫ్యామిలీతో ఇక్కడ ఒక సీన్ వస్తే పిల్లల కాళ్ళు మొయ్యాలా దాన్ని బాత్రూమ్కి తీసుకెళ్లాలా అన్న ఆలోచన లేకుండా హాయిగా థియేటర్స్లో కూర్చొని చూడగలిగే మన సినిమా నేను మీకు బాగా కావాల్సిన వాడిని సో ఇంత బాగా కావాల్సిన సినిమా థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూస్తేనే మీరవుతారు మనందరికీ బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు సో థ్యాంక్ యూ Thank you Thank so you. much for your time. Thank you. Thank you. And hmm. all the very best. I'm also waiting for the release of the film. Thank you so much, madam. Thank, Thank you. you. Thank, Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs>